je m'appelle Sophie Fontanelle, je suis critique de mode. Je suis aussi écrivaine et je suis aussi influenceuse. Ça fait tout un mélimélo. Je me reconnais moyennement dans ces mots, mais ils me définissent. Je suis née à Paris, je connais Paris par cœur, je connais toutes les rues. Mais pour autant, je me sens complètement internationale et très peu parisienne. Ici, c'est un hôtel de 1920, on est juste devant le jardin des Tuileries. Jamais j'aurais rêvé euh, habiter là, c'est petit, hein, mais quand même, jamais j'aurais rêvé habiter là. Et en fait, euh, je ne sais pas, 7 ans de ça, il y a eu un deuil dans ma famille et euh, suivi d'une nécessité de déménager. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, qu'est-ce que je rêverais d'avoir Je rêverais d'avoir la vue sur un immense jardin. Lequel Les Tuileries. Et j'ai été sur sologer.com et j'ai dit, euh, vue sur jardin Tuileries. Et j'ai trouvé cet appartement sous les toits dont personne ne voulait parce qu'il n'y a qu'une seule pièce, même si elle est très grande. En fait, c'est plusieurs chambres de bonne qui fabriquent une seule pièce. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un appartement, si on ouvre les fenêtres, c'est assez haut, on est complètement au milieu des oiseaux, c'est aérien, voilà. Et j'ai voulu que tout l'appartement soit aérien. Il faut que ce soit très doux. En fait, j'adore les maisons de campagne, j'adore les, les maisons fleuries, et en même temps, j'aime pas ce qui est cucu la praline, comme on dit. J'avais une espèce d'envie de maison comme ça, comme si elle était dans la nature en ville. Alors là, on est dans ce qui est mon bureau, normalement mais qui aussi qui monte tout mon rapport au travail, la salle à manger. Je voulais une énorme table pour recevoir plein de gens. Et en fait, j'adore que le bureau ne ressemble pas à un bureau. J'écris toute la journée, donc euh, j'ai besoin que cet univers soit pur. Il ne faut pas que je sois encombrée, il voilà. faut que je sois libre. Cette nappe, je l'ai achetée au marché de la Capte hier. C'est-à-dire que ça coûte absolument rien. Les vases, c'est la seule chose peut-être sur cette table qui a de la valeur. Ils viennent de chez Astier de Villat. J'ai compris jeune que quand on n'avait pas trop les moyens, euh, parce que j'étais vraiment fauchée quoi, c'était pas mal quand on achetait un truc d'économiser et d'acheter la paire. Ça c'est India Manavi pour Monoprix, voilà, le petit plateau. Et je connais des gens, si on leur dit que ça vient de Monoprix, jamais ils l'achèteront. Ce plateau il est ravissant, je, je, vais, je vais le garder euh, des années. Alors ça c'est, je les change tout le temps. Les gens me dessinent en fait, <rire> c'est ça complètement, la fille qui croit qu'elle est Patrick Bruel, à cause d'Instagram. En fait, ils disent que je les inspire et ils m'envoient régulièrement des dessins qu'ils font et je trouve ça génial en fait. Je vois non plus que ce soit la folle narcissique qui, 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 qui croit qu'elle euh, est tellement adorée que... C'est pas ça, c'est que ça me touche énormément. Je trouve que c'est beau quoi. Bon ça voilà, c'est mon grand-père qui l'a fait. Euh, J'ai très très peu de choses de famille. Je le garde précieusement et un jour je vais le rénover. C'est là où je me mets pour me maquiller le matin à la lumière. Ce que j'aime dans ce coin-là, c'est que c'est comme un petit boudoir. C'est un endroit très féminin, là, très cosy. Ce canapé, il a été entièrement détruit par la chatte à la voisine, formule extraordinaire, et donc il va être entièrement refait. Je suis arrivée, il y avait la bibliothèque comme ça. J'avais plein de livres. Je ne garde pas les choses, en fait. Je ne veux pas m'encombrer. Donc euh, là, il y, a, il y a des livres. Je sais que je vais les donner à des gens, etc. Euh, J'ai toujours adoré donner. Alors parce que je viens d'une famille où, que ce soit un bougeoir, un petit récipient, un vêtement, si je disais par exemple à ma tante, oh c'est beau, elle disait quand je partais, tiens, vas-y, prends-le. Donc en fait, j'ai été habituée à ce qu'on donne les choses. Et je les donne, voilà. J'ai découvert la mode très jeune, parce que ma famille n'avait pas énormément d'argent, et donc nous nous faisions euh, nos, nos, nos vêtements. Donc euh, on allait dans les boutiques, il s'est mis à quai quand il y a eu, euh, il s'est mis à quai, et on regardait, on y allait plusieurs fois, on mesurait les choses, et après on allait au marché Saint-Pierre et ma mère me refaisait les choses. Donc j'ai tout de suite vu ce que c'était le travail de la couture, et surtout à quel point c'était important dans la vie, parce que pour nous, ça prenait un temps fou de faire tout ça. Ensuite, j'ai travaillé dans des journaux, j'ai commencé jeune journaliste, et j'ai vu les deux filles à côté de moi, elles s'occupaient des défilés de mode dans les années 80, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait dans les défilés. Mais elles avaient une vie tellement beaucoup plus amusante que la mienne. Alors je me suis dit un jour, peut-être je pourrais aller à un défilé de mode. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée dans un défilé de Martine Sidbon. Je suis arrivée, j'ai vu Martine Sidbon et son mari, Marc Cascoli, avec qui elle travaille. J'ai vu ce monde, et en fait, ce jour-là, la drogue de la mode m'est tombée dessus. J'y trouve que c'est un monde où on est à l'abri et c'est pas hystérique comme les gens pensent, même si un show c'est très tendu. Tout le monde travaille dans un intérêt esthétique. Ah, J'ai adoré ça quoi. Je me suis dit je veux vivre là-dedans. Et je pouvais pas être mannequin, j'avais pas le physique d'une mannequin, donc j'ai pris une autre branche de la profession. Je pense que mon style c'est un mélange de quelque chose de complètement adolescent qui correspond aussi aux adolescents d'aujourd'hui, de complètement euh, ben, fluo kid et aussi 
parce que j'ai 58 ans, quand même de ma grande culture de mode. Et de ma grande culture tout court, sans doute, hein, même s'il y a plus cultivé que moi. Donc en fait, je suis un peu Monica Vitti, je suis un peu Greta Garbo, je suis un peu Kai Rant, parce qu'il y a aussi un côté androgyne. Je suis un peu Mick Jagger, voilà, je trouve. Il y a un mélange, et je pense que la mode pour moi, et le, le, et le style, c'est toute une accumulation de choses qu'on garde, qu'on rejette, d'évolution, et je ne crois pas du tout, du tout au style intemporel. Je pense que tout bouge en permanence et que c'est la grandeur de la mode. Ce qui me touche dans ce salon, c'est qu'il contient des couches anciennes de ma personnalité. Cette table, c'est quand je n'avais absolument qu'une toute petite pièce. Et j'avais choisi de mettre une énorme table et on dînait tous assis par terre autour. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien, pas de coussin, rien. Le canapé qui est là, ce n'est pas un canapé, c'est un lit une place. Je préférais avoir un petit lit une place. D'abord, je trouve que c'est sympa parce que les gens peuvent rester dormir et avoir des gros coussins. Et puis ensuite, le tissu. C'est encore un moment où je ne vais pas en dessous. On est allé au marché Saint-Pierre avec ma mère et alors qu'elle était très âgée, elle m'a cousu tout ça. Elle s'est abîmée les mains, elle m'a dit que je lui avais demandé l'impossible parce qu'elle n'avait plus de force. Donc je m'en séparerai jamais. De temps en temps, il y a des gens qui viennent et puis qui disent. Tu pourrais pas avoir un canapé un peu mieux et j'ai envie de les mordre parce que, parce que ce canapé c'est toute mon âme. Ça ce sont des fauteuils que mon grand-père avait fabriqués. Il était ébéniste, un homme très modeste, mais il adorait le mobilier finlandais. Voilà. Et ça, c'est une tante de ma famille qui s'est enrichie et qui a acheté ce meuble qui est signé de quelque chose de très très bien. C'est une chose qui a de la valeur. Mais pour moi, que les choses elles aient de la valeur ou pas de la valeur, euh... en fait tout ce qui compte c'est si ça en a pour moi. Hein. Ce meuble c'est parce qu'il me fait penser à ma tante qui me plaît, c'est pas parce que je pourrais le revendre peut-être un peu cher. Ça j'adore, c'est les rencontres d'Instagram. Faïencerie Georges, ça s'appelle. C'est peint dessus euh, des paysages de la mer ou de la montagne. C'est plein d'enfance, quoi. J'adore ça. Voilà. Alors là, on est dans ma chambre. Ici, il y a un miroir. C'est pour ça qu'elle est très nue. C'est pour que ce soit joli quand on fait des photos. Et tous les jours, je photographie mon look. Sinon, sur la décoration, ce meuble, c'est le premier meuble que je me sois acheté avec mon premier salaire. J'avais 22 ans. Tout ça, c'est des choses chinées, plus ou moins. C'est ma grand-mère qui a fait ça. Mais c'est vraiment des choses de, de briques et de broc. Et ici, l'histoire du lit, c'est vraiment... <rire> c'est idiot de dire ça comme ça, mais c'est vraiment l'histoire de ma vie parce que ce sont de très beaux draps. Ce sont des draps d'une marque qui s'appelle Porto. C'est incroyablement cher. À chaque fois, je me dis c'est dingue. Et donc, je n'ai pu en acheter que trois paires dans toute ma vie. Mais j'ai eu l'obsession de me les acheter. Parce que quand j'étais enfant, les amis de mes parents étaient beaucoup plus riches que mes parents et ils avaient des draps pour tout. Et pour moi, c'était mieux qu'avoir un bateau, quoi. mieux qu'avoir une maison. J'ai essayé de faire que ce dressing soit un endroit joli. Ici, c'est des blouses Saint-Laurent rive gauche. C'est une des rares choses que je collectionne. Tous les pulls qui mettent de bonne humeur, ils sont là. Ces jeans, évidemment, euh, j'en chine pas mal. Mais quand je peux plus les ranger, c'est-à-dire en fait quand il y en a genre 10, je sors tout et j'en enlève la moitié et je donne. Et il y a à peu près 70% de choses qui, sont, qui ont été chinées. C'est fou quand même. Ma pièce la plus précieuse en ce moment, c'est ça. C'est du tuile de soie. C'est doublé entièrement de, de, de soie. C'est très, très, très joliment fait. C'est des vêtements qui n'ont pas de marque, qui ont dû être faits par une couturière dans, dans les années 60, 70, quoi. Et ce que j'adore, c'est que ce vêtement, si je voulais aujourd'hui me le trouver dans, dans le commerce, il faudrait que je le paie une fortune. Ce dressing, quand je le poste sur Instagram, tout le monde me dit, mais on pensait que tu avais beaucoup plus de choses. Alors, il y, y en a ailleurs. Mais c'est vrai que finalement, je n'accumule pas tant que ça les choses. Je pense que ça doit tourner, qu'un vêtement, euh, quand je l'ai porté et que j'ai eu plein de gens à qui il a fait envie, il bah, y a peut-être quelqu'un à qui ça va faire tellement envie que je, ce sera très bien de lui donner. Je crois qu'on se trompe en pensant qu'un indispensable, ça dure 30 ans. Parce que même un indispensable, euh, on s'en lasse euh, ou bien euh, on change de caractère. Moi, je ne mettais pas de couleurs, je m'étais habillée en noir pendant des années, puis maintenant je mets des couleurs.